എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നേരെ എച്ച് എസ് സി ആയാലും നഴ്സിംഗ് ഹോം ആയാലും നാട്ടിലെ ആ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നല്ല നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഒരു മൂന്നാല് പേര് കൂടിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും നോക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഈ അയർലൻഡ് ഒരു തനി ഒരു ഐ ടി ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആയാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ആയാലും ഒത്തിരി ഓപ്പണിങ്സ് എല്ലാ കമ്പനിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടും കാരണം ഇപ്പം അയർലൻഡിൽ റെൻറ്റിൽ വീട് കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേ ഷെയർ വെൽക്കം ടു മൈ ഹെവി വ്ലോഗ് ഇത് ശരിക്ക് വാട്ടർ ഫോഡിന് രണ്ടാമത്തെ ഡേ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഡേയിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി കുഞ്ഞൂസിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അനൂപയും ജിജോയും ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അയർലൻഡിൽ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫോർട്ട് സിറ്റിയിലോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ കുഞ്ഞൂസ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിയിൽ നടക്കുക കേട്ടോ കുഞ്ഞൂസിന് ഇപ്പോൾ എവിടെ നടക്കണം ലെച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് ബഗ്ഗി ഒന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട ബഗ്ഗിയൊക്കെ ജിജോയുടെ കയ്യിലാണ് തോന്നുന്നു എന്താ ജിജു അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഹായ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയണം അപ്പോൾ അനൂപ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി എച്ച് എസ് സി നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ജിജോ ഐ ടിയിലും ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജോബ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഓക്കെ 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 ഇത് കണ്ടോ സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു രസം കണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഡേയിലെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അധികം തണുപ്പും ഇല്ല മഴയും ഇല്ല ഇന്ന് മൊത്തം സണ്ണി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ചർച്ചിൽ പോയി അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു എട്ട് പടി ആറ് പേര് എട്ട് പടി അവിടെ നിന്ന് മോള് വരെ കയറി വീണ്ടും അവൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും കയറുന്നു വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു വീണ്ടും കയറുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫോർഡിലെ ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അനൂപയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിക്കാം അനൂപ നീ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി ശരിക്കും ഞാനിപ്പോ വന്നിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി ഒന്നര വർഷമായി അപ്പം ഏജൻസി ത്രൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഏജൻസി അല്ല ഡയറക്റ്റ് അയച്ചതാണ് കിട്ടിയത് മീൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസിയിൽ അയച്ചു ഡയറക്റ്റ് അയർലൻഡ് ഏജൻസിയിൽ അയച്ചിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഏത് ഏജൻസി ആയിരുന്നു പറയാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് അയച്ചത് സർവീസ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏജൻസി മറ്റേ എൻ എം ബി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നീ ഡയറക്റ്റ് അല്ല അതെല്ലാം നാട്ടില് അങ്കമാലിയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ നഴ്സസ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏജൻസി വഴി ഡി എൽ വരെ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ വരെ അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അയർലൻഡിലുള്ള ഏജൻസിയിൽ അയച്ച് അങ്ങനെ കിട്ടി വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് എസ് സിയിൽ മാത്രമേ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എച്ച് എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഹോമും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം അനൂപ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഫോർഡ് എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ വീ
എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് നേരെ ഒരു ഒരു ശരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല മീൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേറെ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി വേറെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുമായിട്ട് നാടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുതലല്ല പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് അതുമല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി മീൻസ് നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്നും ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മീൻസ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ടാബ് ഈവൻ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ടാബ്ലറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഏതിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പേഷ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ അവർ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് പിന്നെ കെയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിരക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും കെയർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക്ലി ത്രീ ഡേയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു വാർഡിൽ നിനക്കിപ്പോൾ എത്ര പേഷ്യൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻ നയൻ ടു ടെൻ പേഷ്യൻസ് വരും നയൻ നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓരോ പേഷ്യൻസ് മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ വാർഡിലും ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാർഡിൽ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാർഡിലും അവർ ചിലപ്പം വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാർഡിൽ ഡേയിൽ ഒരു ടീമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഡേ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫോർട്ടീൻ പേഷ്യൻസും നൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരാൾക്ക് മീൻസ് നയൻ ടു ടെൻ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കെയേഴ്സ് കെയറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് കെയറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ കിട്ടണം എന്നില്ല ഇപ്പം നൈറ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം വൺ കെയറർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ വേൾഡിൽ ഒരു കെയറർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡേ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം രണ്ട് പേരെയൊക്കെ കിട്ടും മീൻസ് ഹോൾ വാർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഹോൾ വാർഡിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബെഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോലെ അപ്പം നിനക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരുപാട് മീൻസ് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി സിറ്റുവേഷൻസും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളവരുടെ സ്ലാങ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ്ഡായി യൂസ്ഡായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഈവൻ നമ്മൾ ഐ വി മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് തന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന നേഴ്സുമാർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേഴ്സിംഗ് ഹോമാർ മിക്കവാറും എല്ലാ നേഴ്സിംഗ് ഹോമും ഷോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ അവർ വിളിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കും പക്ഷേ എച്ച് എസ് സിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ
അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടാക്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് ടാക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു മീൻ സാലറി എന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് ടാക്സ് പോകും സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷെയർഡ് ആണെങ്കിലും ടാക്സ് പോകും എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിമിറ്റ് വരെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജും ടാക്സ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓവർ ടൈമും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകുതി സാലറി ടാക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ മലയാളികളായോണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരു യൂറോ എങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഓവർ ടൈം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എച്ച് എസ് സിയിലോട്ട് വരാൻ ഇരിക്കുന്ന നേഴ്സുമാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ ശരി എച്ച് എസ് സിയിലോട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നേഴ്സുമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എന്താ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എച്ച് എസ് സി കിട്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അത് ലക്ക് തന്നെയാണ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കില്ല് കൂട്ടാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പക്ഷെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കില്ലും നോളജും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കേഷൻ ആയാലും ഐ വി ആയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ആയാലും എച്ച് എസ് സി ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമുക്ക് പിന്നെ അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല എച്ച് എസ് സി ആയാലും നേഴ്സിംഗ് ഹോം ആയാലും നാട്ടിലെ ആ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വർക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും നിനക്ക് മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നാല് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ അവേഴ്സിലും ഈ തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ല തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വർക്കാണ് പേഷ്യൻറ് കെയറും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും വൺ അവർ പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി ടു വൺ അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡാണ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ജിജോ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തായിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞാൻ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് എടുത്ത് ജിജോയെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ജിജോ എവിടെ എവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാൻ ഖത്തറിലായിരുന്നു 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 ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് അനുഭ നാട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പം അല്ല സോറി അനുഭ ഇങ്ങോട്ട് അയർലൻഡിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലീവ് പോലെ ലോങ് ലീവ് പോലെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അനുമോളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് മാസം മതിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് കത്തറിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് ഡിലേ ആയി അതുമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പഴയ കമ്പനി റിസൈൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള എൻ ഒ സി ഒക്കെ മേടിക്കണമായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഡിലേ ആയി അങ്ങനെ സിക്സ് മന്ത്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ ഞാനും കുഞ്ഞു ഓക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പം നേഴ്സുമാരുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാതെ കെയർ ജോബ് പഠിച്ച് കെയർ ജോബ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാരും പക്ഷേ ജിജോയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ജിജോ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ച്
കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിസ ഉണ്ടോന്നാണ് കാരണം നമുക്കാരും വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജോലി നമുക്ക് തരാൻ വലിയ പാടാണ് സ്പൗസ് നമുക്ക് ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വിസ സ്റ്റാമ്പെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജി എൻ ഐ ബിൽ വേണം കാരണം നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പിന്നെ അനിമോക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് വൺ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ജി എൻ ഐ ബിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ഇതുണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്നെ ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചിട്ട് അവരെന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ വഴിയായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ അവരെ റിപ്ലൈ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ റിപ്ലൈ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ജോലി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വന്നപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കോൾ സെൻറ്ററിലായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫീൽഡുമായിട്ട് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഐ ടി കോൾ സെൻറ്റർ അല്ല അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൾ സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും മറ്റേ അല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ലേ അതേപോലുള്ള ഒരു കോൾ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് മാസം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ജോലി ഇപ്പോൾ ഐ ടി ആണെങ്കിൽ ഐ ടിയുടെ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സജഷൻസ് കിട്ടും ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ അതെ അതെ അപ്പം ഞാനിവിടെ കണ്ടെടുത്തോളം ഐ ടിയിൽ നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ ഫോഡായാലും വേറെ മറ്റ് കൗണ്ടീസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നതോടുകൂടി ഈ അയർലൻഡ് ഒരു തനി ഒരു ഐ ടി ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ആയാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് ആയാലും ഒത്തിരി ഓപ്പണിങ്സ് എല്ലാ കമ്പനിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നേഴ്സുമാരുടെ പോലെ തന്നെ പേയും നല്ല സാലറി നല്ല സാലറി അതിന് എനിക്ക് ഖത്തറിൽ മാത്രം എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ടോട്ടൽ എനിക്ക് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സെലക്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർ ചോദിക്കത്തില്ല അവർ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ റെഫറൻസ് മാത്രമേ അവർ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പഴയ എംപ്ലോയറുടെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അവർ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പഴയ എംപ്ലോയറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഐ ടിയിലെ ജോബാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഫറൻസ് ആണ് മെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതെ അതെ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ നോക്കും പക്ഷേ അത് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യാനോ മീൻസ് നമ്മളിപ്പം ഇതേപോലെ നോർക്ക അറ്റസ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചോദിക്കും നോക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നോർക്ക അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഒന്നും നോക്കും വേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രോ പറയുന്നത് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ റെഫറൻസ് ഐ ടി ജോബിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സെലക്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അവര് നല്ല നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഒരാള് മാത്രല്ല ഒരു മൂന്നാല് പേര് കൂടിയിരുന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും പ്രോപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് അവർ നന്നായിട്ട് നോക്കും അത് വെച്ചിട്ടാ പിന്നെ ബാക്കി മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഐ ടി ഐ ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഷെഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസും ആ റെഫറൻസും പ്രോപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ജോബ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഐ ടിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജോബ് കിട്ടിയതാണ് ജിജോ ബ്രോയ്ക്ക് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ അങ്ങനെ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ വർക്ക് കൾച്ചർ നമുക്ക് പിന്നെ വീക്ക് വീക്ക് ഡേയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീക്കെൻഡ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ടു സപ്പോർട്ട് അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മൺഡേ
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം അവൾ വീക്കെൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനൊക്കെ കാര്യം നോക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് പോയ പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പം ഞങ്ങൾ മൈൻഡറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഐ ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലിങ്ക്ഡിൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐ ടി പഠിച്ച ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐറിഷ് ജോബ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഉണ്ട് അത് നല്ല സൈറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലിങ്ക്ഡിൻ ആ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജോബ്സ് ഡോട്ട് ഐ ഐറിഷ് ജോബ്സ് ഡോട്ട് ഐ അതാണ് ഇവരുടെ ജോബ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും നല്ലതുപോലെ ആൾക്കാർ അതിലും നമ്മളിപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സി വി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല സി വി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആ ഐ ടിയിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ ഉറപ്പായിട്ട് ഫോൺ വിളി വന്നിരിക്കും അപ്പം ബാക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്ന ജോലി വെച്ചിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ആയിരുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഇതിലോട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്കിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ട രണ്ട് പേരടുത്തും ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫോളിൽ ഒരു റെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രൈസിസ് കാരണം ഇപ്പം അയർലൻഡിൽ റെൻറ്റിൽ വീട് കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഒരു വീട് ഈ വാട്ടർ ഫോൾ സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടാനില്ല കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസ് വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ബാക്ക് യാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ആദ്യമേ പ്രിഫർ ചെയ്യരുത് പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ അവിടെ കൊണ്ട് മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീടിന് ഇപ്പം ഇവിടെ മിനിമം ഒരു വീടിന് ചോദിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂറോസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂറോസാണ് അത് അവർ ഡാഫ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറയാം അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ തന്ന ആൾക്കാർ എടുത്തോണ്ട് പോവാം റെൻറ്റിന് റെൻറ്റിന് എടുത്തോണ്ട് പോവാം അപ്പം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വീടിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല റഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ വീടെടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എംപ്ലോയർ ലെറ്ററും പിന്നെ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നിടത്തുള്ള റെഫറൻസും അതും ഇതെല്ലാം കൊടുത്താലും ഇപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡാഫ്റ്റ് റെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് വീടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം അവരാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യൂസ് തന്നെ നോക്കുമ്പം പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പേര് ഓൾറെഡി അത് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാം എൻക്വയറി അയച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ ആയിരുന്നു എൻ്റെത് പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേന് അവർ പറഞ്ഞത് കുറേ ഇമെയിൽ എൻക്വയറീസും അല്ലാതെ അവർക്ക് ഫോൺ എൻക്വയറീസൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവർ വ്യൂഞ്ഞും എല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വീട് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആരും അങ്ങനെ കൊടുക്കാനില്ല ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു സൈറ്റിൽ കുറേ പുതിയ വീടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടോട്ട് മാറാൻ നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് മൂന്നും നാലും പേര് ചോദിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നവരേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പുതിയ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ലാൻഡ് ലോഡാണ് ലാൻഡ് ലോഡിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക്
ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നേഴ്സുമാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർ നല്ല ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ സ്കെച്ചേഴ്സൊക്കെ പോലത്തെ നല്ല ബ്രാൻഡ് ഷൂ വാങ്ങണം കേട്ടോ കാരണം ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ബ്രാൻഡ് ഷൂ വാങ്ങിയിടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ സോളൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് മെമ്മറി ഫോം സോളാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയോ അങ്ങനെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം പാദം വേദനയോ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കെയർ ജോബിന് നല്ലൊരു സ്കച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഷൂ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വെർത്തായിരിക്കും ഇപ്പം ലച്ചുവിന് ഇപ്പം ഒരു ഷൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് കാരണം ലച്ചുവിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഷൂ ചീത്തയായി അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും പുതിയൊരു ഷൂ വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ഷൂ നോക്കുക കേട്ടോ കുഞ്ഞുസ് നല്ല ഉറക്കമാണ് കുഞ്ഞുസിന് നമ്മൾ രാവിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് വയറ കറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ കാറ്റടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞുസ് ഉറങ്ങി ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇതുപോലത്തെ സ്കെച്ചേഴ്സിലും ഇതുപോലത്തെ ഷൂ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ഓഫറുകൾ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സമയം ആ സമയം നിങ്ങൾ ഓഫർ വരുന്ന സമയം നിങ്ങൾ നല്ല ബ്രാൻഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് വില വ്യത്യാസം നല്ല വില വ്യത്യാസം ആ സമയം വരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കെച്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഷൂ ആണ് നല്ല കിടുക്ക് ഷൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓഫറിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചീപ്പ് റേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും എനിക്ക് രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ആ സാധനം ഈ സാധനം ഇത് അത്ര സ്റ്റൈലിഷ് അല്ലേ ഇതൊരു ഓഫീസ് കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഷൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ഒരു ഷൂ എടുക്കണം കുഞ്ഞൂസിൻ്റെ ഒരു ഷൂ നല്ലൊരു ഷൂ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ഒരു ഷൂ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതല്ലാതൊരു ഇവിടെ നിന്നും കൂടെ ഒരു ഷൂ എടുക്കണം നല്ലത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സ്കെച്ചേഴ്സ് വാങ്ങി പുറത്ത് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ലച്ചുവിനൊരു വർക്ക് ഷൂവും വാങ്ങി കുഞ്ഞൂസിനൊരു ഷൂവും വാങ്ങി ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂറോ ആയി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോവാം ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസിക്ക് ഈ മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയർലൻഡിലാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം വരും അല്ലേ ഒരു വൈബ് ആ ജോർജ് വളങ്ങനെ സാറിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഞാൻ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു നീന്തിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ഓ അപ്പുറത്തും ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞൂസ് എഴുന്നേറ്റില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ <laughs> 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 ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എന്തോ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട ബർഗേഴ്സ് കൊൾഡ് പോർക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ 
ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂ അപ്പം എല്ലാ ഇല പൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചെടികളാണ് കേട്ടോ ചെടിയും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇത് അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് റെൻറ്റൊക്കെ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടൂ ബെഡ്റൂം ടൂ ബെഡ്റൂം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ബിരിയാണി ലച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഫിഷ് ബിരിയാണി സാലഡ് ലച്ചുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലച്ചുവിൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി സാലഡ് അങ്ങനെ നല്ല കിടുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം പപ്പടം എവിടെ മലയാളി കടയാണോ ഓക്കെ അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബായ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ബായ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ടൈം ഇനിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ കുഞ്ഞൂസിന് പുതിയ 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 ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞൂസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര സോഷ്യലായിട്ടോ ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിംഗിൾ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഷ്യലായി കുഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ബാ 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 